সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা এসএসসি লেভেলের সাধারণ গণিত সৃজন সিরিজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম সিজন 12 এ আমরা 4.1 এর ডু ইটটা কমপ্লিট করে দিতে চেয়েছিলাম সো এই পর্যায়েতে আমরা সমাধান করব 4.1 এর যে ভিডিওটা আছে তার লাস্টে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে ডু ইটে নিজেদের করার জন্য সেই প্রশ্নটা আমরা সমাধান করে দেব ইনশাআল্লাহ সো প্রশ্নটা কি ছিল আমরা একটু দেখে নেই প্রশ্নটা ছিল এরকম যে x 3 টু দি পাওয়ার p 1 y 3 টু দি পাওয়ার p 2 এবং z 3 টু দি পাওয়ার p 1 হলে আমাদেরকে কর্ণক প্রশ্নটাতে বলছে যে y 3x এর মান নির্ণয় করে তো আমরা এক এক প্রশ্নগুলো সমাধান করব তো আমরা কয় সমাধানে যদি বলি যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে আমাদের y এবং x লাগবে সো x আমাদের দেওয়া আছে কি 3 টু দি পাওয়ার p 1 এবং y ইকুয়াল দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 2 তাই তো সো এখানে আমাদের প্রদত্ত রাশিমালা কি দেওয়া আছে প্রদত্ত রাশিমালা ইকুয়াল y 3x সো y এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব এখানে দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 2 সো মানটা বসালাম আর নিচে 3 x x এর মান কি 3 টু দি পাওয়ার p 1 3 টু দি পাওয়ার p 1 जस्ट हमरा x o y एर मान बोशी है। एको ना हमरा एक इंतज़ाम के देखते बात चीज़ है ऊपर ऐसे three to the power p plus two ताई तो तो शेटा बोल बोले three to the power p plus two तार नीचे three एर ऊपर ऐसे one और एक इंतज़ाम three एर ऊपर p minus one ताहले three टा के base दोल्ले हमरा पाची one एक इंतज़ाम one गुरु नवस तथा ऐसे जार करूँ ने আমরা জানি যে গুণন অবস্থাতে থাকলে পাওয়ারের পাওয়ারটা যোগ হয় সো 1 প্লাস এখানে হবে হচ্ছে p 1 সো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি কি 3 টু দি পাওয়ার p 2 আর নিচে কি 1 এবং 1 টা বাদ যাচ্ছে তাহলে 3 টু দি পাওয়ার p থাকতেছে তাই তো সো এই p টাকে উপরে যদি নিয়ে যেহেতু এখানেও 3 বেস এখানেও 3 বেস সো 3 টাকে বেস ধরলে যেহেতু নিচে আছে ভাগ অবস্থাতে থাকলে পাওয়ার বিয়োগ হয় সো উপরে আছে p 2 আর p টা উপরে চলে গেল মাইনাস এর p তো আমরা বলতে পারি যে 3 টু দি পাওয়ার 3 স্কয়ার অর্থাৎ p এবং p টা বাদ যাচ্ছে 3 এর উপরে স্কয়ার সো আমরা বলতে পারি যে 3 এর উপরে স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 এটাই হচ্ছে কর্ণক প্রশ্নটার জন্য উত্তর আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না এরপর যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে আমাদের কমেন্টস বক্স আছে এরপর আমরা খননং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব খননং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে দেখাও যে 9x y z 3 2 √3 ইনভার্স 2 1 এটা আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে সো দেখাবো তাহলে এখানকার আমরা леফট সাইডটা নিই леফট সাইড ইকুয়াল দেওয়া আছে কি 9x y ডিভাইড বাই z ডিভাইড বাই 3 ইনটু এখানে আছে 2 √3 তার উপরে ইনভার্স 2 সো আমরা সরাসরি মানগুলো যদি বসাই 9x সো 9 x এর পরিবর্তে x এর মান এখানে আছে কি 3 টু দি পাওয়ার p 1 প্লাস y y এর মান এখানে কি দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 2 এর নিচে যদি আমরা লিখি z তাহলে z এর মান কি দেওয়া আছে z এর মান দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 1 ডিভাইড বাই এখানে 3 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার দেখুন আমরা জানি যে a এর উপরে ইনভার্স 2 মানে কি 1 ডিভাইড বাই a স্কয়ার b এর উপরে -1 মানে কি 1 ডিভাইড বাই b ঠিক একই ভাবে যদি আমি বলতাম x এর উপর -3 ঠিক আছে তাহলে সেটা কি হতো 1 ডিভাইড বাই x এর উপরে 3 সো যেহেতু 2 এর উপরে 2 √3 এর উপরে যদি মাইনাস এর 2 বলি তার মানে কি 1 ডিভাইড বাই 2 √3 তার উপরে স্কয়ার সো সেই জিনিসটা লিখবো 1 এর নিচে 2 √3 তার উপরে স্কয়ার সো আমরা 9 কে ভাঙলে যেহেতু এখানে 3 আছে এখানেও 3 আছে তার মানে 9 কে ভেঙে আমরা বেস বানাবো 3 এর বেস সো 9 কে ভাঙলে আমরা 3 স্কয়ার বলতে পারি ইনটু 3 এর উপরে p 1 3 এর উপরে p 2 তো দেখুন নিচে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে ভাগ আমরা জানি যে কোনো কিছুর উপরে a এর উপরে x ইনটু b এর উপরে y 
যদি আমি বলি তাহলে পাওয়ার যদি বেদ যদি গুণের অবস্থায় থাকে পাওয়ার এবং পাওয়ার কি হয় যোগ হয় সো এ সরি এটা তো এ না এটা যদি এ টু দি পাওয়ার ওয়াই হতো তাহলে এর উপরে এক্স প্লাস ওয়াই লিখতাম ঠিক একইভাবে যদি বি এর উপরে সাপোজ এক্স আসে নিচে আসে বি এর উপরে জেড তাহলে বেস কি বি এবং বি একই তাহলে পাওয়ার কি হতো এক্স মাইনাস জেড হয়ে যেত এক্স মাইনাস জেড অর্থাৎ ভাগ থাকলে আমরা দেখি পাওয়ার বিয়োগ হয়ে যায় সো এখানে দেখুন থ্রি এর উপর পাওয়ার কত আছে ওয়ান আছে ভাগ অবস্থাতে আছে তার মানে পাওয়ারটা কি হবে এই বেজের সাথে বিয়োগ হয়ে যাবে তার মানে থ্রি এখানে পি প্লাস ওয়ান যেভাবে আছে সেভাবেই লিখবো ভাগ আছে যার কারণে এই ওয়ানটা কি হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে ইন্টু ওয়ানের নিচে এখানে টু কে স্কোয়ার করলে ফোর হয় থ্রি কে রুট থ্রি কে স্কোয়ার করলে স্কোয়ার এবং রুটটা উঠে যায় যার কারণে থাকে শুধু থ্রি সো এখান থেকে দেখুন এই ওয়ান এবং ওয়ান বাদ যাচ্ছে উপরে থাকতেছে কি থ্রি এর উপর স্কোয়ার মানে কি আচ্ছা সো থ্রি এর উপর স্কোয়ার তো এখানে বেস থ্রি এখানেও বেস থ্রি তাহলে থ্রিটাকে আমরা বেস ধরে নিতে পারি তার মানে থ্রি এর উপর বেস ধরে নিলাম তাহলে টু প্লাস এখানে পি মাইনাস ওয়ান সো পি মাইনাস ওয়ান প্লাস এর থ্রি টু দি পাওয়ার পি প্লাস টু এখানে অনেকে একটা ভুল করে কি এই থ্রিটাকেও বেস ধরে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন মাঝখানে আমাদের আছে প্লাস সো প্লাস থাকলে তো আমি দুটার বেসটাকে একসাথে নিয়ে নিতে পারবো না তাই না এটা যদি গুণন হতো তাহলে আমি থ্রিটাকে বেস ধরতে পারতাম যেহেতু এটা প্লাস অবস্থাতে আছে তার মানে আমি এটাকে আমরা বেস থ্রিটাকে বেস ধরতে পারবো না তাই তো সো নিচে আছে থ্রি টু দি পাওয়ার পি উপরে দেখুন থ্রি এর উপরে টু থেকে যদি ওয়ান বিয়োগ করি তার মানে থ্রি এর উপরে ওয়ান প্লাস পি তাই তো প্লাস এখানে থ্রি এর উপরে পি প্লাস টু সো যে এভাবে আছে সেভাবেই আমরা লিখলাম নিচে থ্রি এর উপরে পি সো এখান থেকে করি দেখুন থ্রি এর উপরে ওয়ান প্লাস পি আছে এটাকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে পারি যে থ্রি এর উপরে ওয়ান লিখতে পারি আবার থ্রি এর উপরে পি লিখতে পারি কেননা উপরে পাওয়ার যদি যোগ থাকে তাহলে গুরুণ অবস্থাতে আসে প্লাস থ্রি এর উপরে এখানেও কি কাজটা করবো থ্রি এর উপরে পি রা আলাদাভাবে লিখতে পারি আবার থ্রি এর উপরে লিখতে পারি হচ্ছে টু কেননা প্লাস আছে সো থ্রি এর উপরে টু নিচে থ্রি এর উপরে আমি পি বললাম সো নেক্সট তো এখান থেকে আমরা কি কাজ করবো এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার পি আছে এখানেও থ্রি টু দি পাওয়ার পি আছে মাঝখানে প্লাস আছে যার কারণে থ্রি টু দি পাওয়ার পিটাকে আমি বেস ধরতে পারি কমন সরি কমন ধরতে পারি তাহলে এখানে আছে কি থ্রি আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি একটু ভুল করে করে আসতেছি এখানে আছে ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এবং থ্রি গুণন করলে তিন চারে বারো এখানে যদি আমি বলি সেম জিনিসটা ওয়ান ডিভাইড বাই টুয়েলভ সরি এটা আসলে আমার অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল আমি জাস্ট ওটা সিন করিনি ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই টুয়েলভ ইকুয়াল আমরা এখান থেকে বলতে পারি তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার পিটাকে আমরা কমন নিলাম তাহলে থ্রি প্লাস এখানে শুধু থাকে থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার বা একবার নাইনও লিখতে পারতাম আচ্ছা নিচে আসে থ্রি টু দি পাওয়ার পি সো থ্রি টু দি পাওয়ার পি ইন্টু আসে ওয়ান ডিভাইড বাই টুয়েলভ সো এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার পি এবং থ্রি টু দি পাওয়ার পি বাদ যাচ্ছে না থ্রি এবং থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন সো থ্রি প্লাস নাইন ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই টুয়েলভ সো থ্রি প্লাস নাইন মানে হচ্ছে টুয়েলভ তো টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই টুয়েলভ সো টুয়েলভ এবং টুয়েলভ বাদ যাচ্ছে থাকতেছে হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল রাইট সাইড দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের ডান পক্ষ রাইট সাইডে ওয়ান দেওয়া আছে সো এটাই দেখাতে বলা হয়েছে এটাই দেখানো হলো যে ডান পক্ষ ওয়ান আমি এক্সট্রিমলি সরি এই ভুলটার কারণে যে এইখান থেকে আমি জাস্ট সিন করিনি শুধুমাত্র এই অংশটুকু অঙ্ক করে গেছি স্কিপ হয়ে গেছে সো এই ছিল খনং প্রশ্ন সমাধান আশা করি খনং প্রশ্নটাতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না এরপর যদি কোন ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন এ পর্যায়ে আমরা গণক প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব গণক প্রশ্নটা একটু টাফ হোপফুলি আপনারা সাথে থাকবেন এবং সাথে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আমাদেরকে এটা ইকুয়াল জেড হলে পি এর মান কত সেটা নির্ণয় করতে বলা আছে তো আমরা বলবো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে ঠিক আছে আমি একটু সংক্ষেপে লিখলাম আপনারা পুরোপুরি লিখবেন অবশ্যই সো ফোর এইটটি ওয়ান ইন্টু ওয়াই ডিভাইড বাই এখানে আসছে নাইন ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল জেড দেখুন একটা জিনিস 
আমরা জানি 81 81 কে বললে 9 ইনটু 9 বলতে পারি 9 রং 81 সো 9 কে এইভাবে বলতে পারি যে 3 স্কয়ার ইনটু 9 কে 3 স্কয়ার তার মানে 3 টাকে বেস ধরলে 2 প্লাস 2 সো আলটিমেটলি 3 টু দি পাওয়ার 4 অর্থাৎ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কি যে 81 ইকুয়াল কি 3 টু দি পাওয়ার 4 সো 81 এর পরিবর্তে 3 টু দি পাওয়ার 4 বসাতে পারি আরেকটা জিনিস যদি a এর উপরে রুট ওভার থাকে তাহলে আমরা কি লিখব বলছিলাম a এর উপরে হাফ লিখব তাই না রুট ওভারের কারণে উপরে পাওয়ার হিসেবে হাফ চলে আসে আচ্ছা এখন যদি এখানে যদি রুট ওভার না থেকে 3 থাকতো তাহলে কি হতো obviously তখন হতো a টু দি পাওয়ার 1 থার্ড তাই না এখানে যদি 3 না থাকে 4 থাকতো তাহলে কি হতো 1 ডিভাইড বাই 4 এখানে যদি 5 থাকতো তাহলে এখানে 1 ডিভাইড বাই 5 সো এখানে আছে 81 এর উপরে রুট ওভার এখানে 4 আছে তার মানে কি হবে যে 81 এর উপরে 1 ডিভাইড বাই 4 হবে তাই তো সো 81 টাকে আমি বলছি যে 3 টু দি পাওয়ার 4 তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 4 টু দি পাওয়ার 1 ডিভাইড বাই 4 এটা হবে সো সেই জিনিসটাই আমরা এখান থেকে লিখব লেটস স্টার্ট সো 81 81 এর পরিবর্তে বলছিলাম 3 টু দি পাওয়ার 4 লিখব তার উপরে আছে এখানে 4 এর কারণে 1 ডিভাইড বাই 4 ইনটু y এর পরিবর্তে y এর মান কত দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 2 ডিভাইড বাই এখানে 9 9 কে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 3 স্কয়ার তার উপরে আছে √ ওভার এখানে 3 আছে সো সেটার কারণে কি হবে 1 ডিভাইড বাই 3 হবে ইনটু x স্কয়ার x এর মান দেওয়া আছে কত 3 টু দি পাওয়ার p 1 সো 3 টু দি পাওয়ার p 1 তার উপরে স্কয়ার ইকুয়াল z এর মান কি দেওয়া আছে z এর মান দেওয়া আছে 3 টু দি পাওয়ার p 1 তো এখানে দেখুন এই 4 টা পাওয়ার এবং পাওয়ার কি হয় গুণন হয় তাহলে 4 গুণন হবে কার সাথে 1 এর সাথে তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি 3 টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইড বাই 4 ইনটু 3 টু দি পাওয়ার p 2 তার নিচে আছে 3 এর উপরে 2 এবং 1 টা যদি আমি গুণন করি তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 2 এবং 1 গুণন করলে 2 ডিভাইড বাই 3 ইনটু তাহলে এখানে পাওয়ার এবং পাওয়ার কি হবে গুণন হবে তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 2 ইনটু p 1 ইকুয়াল 3 টু দি পাওয়ার p 1 সো এখান থেকে 4 এবং 4 বাদ গেলে আমরা বলতে পারি কি যে 3 এর উপরে আছে কি 1 ইনটু 3 এর উপরে এখানে কি আছে p 2 দেন এখানে যদি 2 টা এর সাথে গুণন করে দিই তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 2 ডিভাইড বাই 3 ইনটু 3 এর উপরে 2 টা 2 এবং p গুণন করলে 2p 2 এবং 1 গুণন করলে -2 ইকুয়াল 3 টু দি পাওয়ার p 1 বা 3 টাকে যদি আমি বেস ধরি এখানে সেই ক্ষেত্রে 1 আছে p 2 তার মানে 1 p 2 তার নিচে এখানেও 3 এখানেও 3 তার মানে এই দুইটা 3 কে আমরা বেস ধরতে পারতেছি সো এখানে পাওয়ার হিসেবে আছে 2 ডিভাইড বাই 3 প্লাস এখানে আছে 2 পি তাহলে প্লাস এর 2 পি মাইনাস এর 2 ইকুয়াল 3 এর উপরে পি প্লাস 1 সো এখানে 3 এর উপরে 1 এবং 2 যোগ করলে 3 হচ্ছে 3 প্লাস এর পি নিচে আছে দেখুন নিচে যেভাবে আছে সেভাবেই আমরা বলতে পারি যে 3 এর উপরে আছে 2 থার্ড প্লাস এর 2 পি মাইনাস এর 2 इक्वल आसे थ्री एर ऊपरे पी प्लस वन, ओके? देन एक है ना बेस थ्री, एक है ना बेस थ्री। तार मैं डिवाइड बाय आसे, तार मैंने इ थ्री टके जो दे अमी बेस धोरी, ऊपरे जे पावर टा आसे शेवा बाई तो थकते से नीचेर पावर टा जो कुन ऊपरे जाचे तो कुन किबी ओगो जाचे, तार मैं माइनस टू डिवाइड बाय বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এই পাশেও 3 আছে এই পাশেও 3 আছে দুই পাশে 3 টাকে আমরা তুলে দিতে পারি আর উপরে কি হচ্ছে 3 এবং 2 যোগ করলে 5 হচ্ছে 5 মাইনাস p এবং p থেকে যদি 2p বিয়োগ যায় তার মানে হচ্ছে মাইনাস এর p আর এখানে আছে মাইনাস এর 2 ডিভাইড বাই 3 ইকুয়াল এখানে যেহেতু বেজের এই 3 টা বাদ গেছে তাই তো এই 3 এর সাথে সো শুধু থাকতেছে কি p 1 বা আমরা বাম পাশের অংশটাকে p টাকে রেখে আমরা 1 টাকে বাম পাশে নিয়ে আসব আর এই p টাকে ডান পাশে নিয়ে যাব 
তাহলে ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইড বাই থ্রি প্লাসের ওয়ানটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলে মাইনাসের ওয়ান ইকুয়াল এখানে পি আসে পি থাকুক মাইনাসের পি ডান পাশে আসলে প্লাসের পি হয়ে যায় তাহলে ফাইভ থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে ফোর মাইনাস টু ডিভাইড বাই থ্রি পি এবং পি যোগ করলে টু পি বা সো এখানে ফোরের নিচে আছে ওয়ান ওয়ান এবং থ্রি এর লস হাকু কি থ্রি তাহলে ওয়ান দ্বারা থ্রিকে ভাগ করলে থ্রি থ্রি দ্বারা ফোরকে গ্রহণ করলে তিন চারে বারো মাইনাস তিন দ্বারা তিনকে ভাগ করলে এক এক দ্বারা দুইকে গ্রহণ করলে দুই ইকুয়াল টু পি বা আমরা বলতে পারি যে বারো থেকে দুই বিয়োগ করলে দশ ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল টু পি টু দ্বারা যদি আমি এটাকে কাটি তাহলে ফাইভ হয় বা আমরা বলতে পারি যে পি ইকুয়াল ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি সো আমাদেরকে পি এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল তো আমরা এখানে পি এর মানটা নির্ণয় করলাম যেটার মান হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি হবে সো আশা করি আমাদের অঙ্কগুলো বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা না আমরা ট্রাই করছি যতটুকু সম্ভব সহজ করে বোঝানোর জন্য এরপর যদি এই অধ্যায়ের প্রশ্নটা সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব চার দশমিক একের যে ভিডিওটা আমাদের আছে সেই ভিডিওটাকে অবশ্যই আগে দেখে আসতে হবে হ্যাঁ আর আমি এই পর্যায়টাতে একটা অঙ্ক দিয়ে দেব যে অঙ্কটা আপনাদেরকে করতে হবে পরবর্তীতে সৃজন থার্টিনের জন্য যদি আপনারা না পারেন আমি সৃজন থার্টিনে অঙ্কটা সমাধান করে দেব বাট তার আগে আপনাদের নিজেদেরকে একটু ট্রাই করতে হবে আমি অনুরোধ করে বলবো যে আপনারা নিজেরা একবার ট্রাই করবেন তারপরে প্রশ্নটা দেখবেন যে আসলে আপনি পারেন কি না সো কোন প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে সেটা দেখুন ত্রিকোণমিতি নয় দশমিক এক এর এবং দু এর রিলেটেড একটা প্রশ্ন এখানে দুইটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজ এ বি সি যার লম্ব দেওয়া আছে ওয়ান ভূমি দেওয়া আছে রুট ওভার থ্রি কোন থ্রিটা আচ্ছা আর একটা পি কিউ আর এর অতিভুজ দেওয়া আছে ফোর এবং লম্ব দেওয়া আছে টু রুট থ্রি আর কোন দুটার মান দেওয়া নাই আমাদেরকে বলছে কস থিটার মান নির্ণয় কর কস থিটা বলতে প্রথম চিত্র অনুযায়ী কস থিটা ইকুয়াল তার মানে কি আমরা জানি যে কস থিটা হবে ভূমি ডিভাইড বাই অতিভুজ সো অতিভুজটা আমরা কিভাবে বের করব লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এগুলো জানেন সো সেখান থেকে আমরা এই অতিভুজটা বের করে নেব অতিভুজটা বের করে তারপর কস থিটা বের করবো দেন খনং বলা আছে কোসিক স্কোয়ার থিটা মাইনাস সিক্স স্কোয়ার থিটা তার মানে এটা কোন আকারে হবে অবভিয়াসলি প্রথম চিত্রটার আকারে কেন থিটার কথা বলছে থিটা আছে কি এখানেও থিটা আছে সো এটার আলোকে আমরা কোসেক থিটার মান বের করব দেন সেক থিটার মান বের করব দেন মানগুলো বস সাইন থিটার মান বের করব সাইন থিটাও লাগবে সাইন থিটার মান বের করব দেন আমরা সবগুলোতে মানটা বসায় দিলে পারি উত্তরটা পেয়ে যাব এবং গণ প্রশ্নটাতে বলছে যে এক্স ও ওয়াই এর মান নির্ণয় করো তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করার জন্য এখানে আছে এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে এক্স প্লাস ওয়াই সো এখান থেকে আমাদেরকে কোনের মানগুলো নির্ণয় করতে হবে এই ধরনের অঙ্কটা নাইন পয়েন্ট ওয়ানে যেহেতু আসে সরি নাইন পয়েন্ট টুতে যেহেতু আসে সো আমি আর ব্যাখ্যা করলাম না আমি আশা করব আপনাদের কাছ থেকে এই প্রশ্নটা সমাধানটা করে আমাদের কমেন্টস বক্স অবশ্যই কমেন্টস করে যাবেন যে ইয়েস আই ডিড Thank you so much. Stay home, stay safe.